Bienvenidos una vez más a Ibemi Arquitectura. Hoy les presentaré el boceto de una casa de dos pisos de 6 metros de ancho por 7 metros de longitud. Va a estar insertada en un terreno de 6 por 10 metros. Tengo aquí el plano con los muros definidos. Comienzo entonces detallando el primer piso. Inserto las puertas, la puerta principal y la puerta para el servicio higiénico. Ubico las dos mamparas que permitirán el acceso al patio posterior mediante el comedor y la sala. Dibujo ventanas para la cocina y para el servicio higiénico. Pinto los muros para una mejor visualización del boceto. Si desean apoyarme con el crecimiento de mi canal, pueden hacerlo suscribiéndose, dando me gusta a cada video, comentando y compartiendo. El siguiente paso es amoblar cada ambiente. Aquí tenemos un pequeño vestíbulo. Va a tener un armario empotrado. El servicio higiénico al lado va a tener un inodoro. Y un lavabo. Ya en la cocina voy a proponer un mueble lineal y un mueble en forma de L. En el primer mueble se ubica el refrigerador. En el otro mueble tenemos el lavadero. Y la cocina. Ya que el comedor es amplio, voy a proponer una mesa con asientos para seis personas. La sala va a estar compuesta por un sofá de dos piezas. Un par de sofás individuales. Y un pequeño velador. En la terraza se proyecta un sillón de dos piezas. Un sillón individual. Y una mesita de centro. Adiciono textura en el piso. Al lado de este ambiente estará emplazado el jardín. Las escaleras que se ubican a un lado permitirán el acceso al segundo piso. Para finalizar con el boceto de este piso voy a escribir los nombres de los ambientes. Vestíbulo, servicio higiénico, cocina, comedor, sala, terraza y jardín.
Ya en el segundo piso de esta casa voy a colocar las puertas. Puerta para el dormitorio principal. Para el dormitorio secundario. Para el servicio higiénico. Y para la lavandería. Adiciono ventanas en el servicio higiénico, en el hall, asimismo en los dormitorios y en la lavandería. Resalto los muros. Empiezo ya a moblar. El servicio higiénico en este piso es completo, es decir, va a tener ducha, inodoro, y lavabo. En la lavandería vamos a considerar un lavadero, Y una lavadora. Ya en el dormitorio secundario inserto un armario empotrado. Una cama individual. Y un mueble multifuncional, que se compone de un escritorio, y un sillón. Por último, amoblaré el dormitorio principal, compuesto de un armario empotrado, Una cama. Y veladores. Adiciono un sillón de dos piezas en el hall. Anoto los nombres de los ambientes en este piso. Servicio higiénico. Lavandería. Hall. Dormitorio secundario y dormitorio principal. Les explico la circulación en esta casa. Ya para finalizar, accedemos, nos recibe el vestíbulo. A un lado se tiene el servicio higiénico para visitas. Yendo al otro lado de la casa encontramos la cocina, conectada directamente con el comedor. Hacia el otro lado se tiene la sala. Tanto la sala como el comedor se conectan con la terraza a través de las mamparas propuestas. Mediante las escaleras accedemos al segundo piso. Llegamos a un hall que permite el ingreso al servicio higiénico, a la lavandería, al dormitorio secundario y al dormitorio principal. Los dormitorios reciben iluminación y ventilación a través del área libre en la parte posterior. 
Así hemos concluido con esta idea de casa. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. El boceto con medidas lo encuentran mediante el enlace que estoy dejando en la cajita de descripción. Ahora sí, ¡hasta pronto!